நம்ம யாருமே இது வரைக்கும் கடவுளை பார்த்ததில்லை அதனால் கடவுள் எப்படி இருப்பார்ன்னு யாருக்குமே தெரியாது ஆனால் நிறைய பேர் நிறைய பேர்த்துக்கிட்ட கடவுளையே நேரில் பார்த்த மாதிரி இருக்குங்க கடவுள் ரூபத்தில் வந்து எனக்கு உதவி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஹாஸ்பிட்டலில் டாக்டர்கிட்ட இதை நிறைய பேர் சொல்லி பார்த்துருப்பீங்க ஆக உண்மையிலேயே நமக்கு கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச கடவுள் டாக்டர் தான் அதனால தான் டாக்டர் ஆகணுங்கிறது எத்தனையோ பேர்த்தினுடைய கனவாக இருக்குது அந்த கனவு நினைவான தானே மன நிறைவு கிடைக்கும் அதுக்கான சாத்தியக்கூறு என்னங்கிறது தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் சவுத் அமெரிக்கன் கண்ட்ரியில் ஒரு யூனிவர்சிட்டி இருக்குது அதுக்கு பேர் டெக்ஸிலா அமெரிக்கன் யூனிவர்சிட்டி அந்த யூனிவர்சிட்டியில் இன்னைக்கு எம்பிபிஎஸ் படித்து பாஸ் பண்ணவங்க நிறைய பேர் இப்போ நம்ம நாட்டில் பிரபலமான டாக்டர் இருக்காங்க மத்தியப்பிரதேஷ் இந்தியா சார் பொதுவா இந்த மாதிரி வெளிநாட்டில் இருக்கிற யூனிவர்சிட்டிகளை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் சேர்றதுக்கும் கன்சல்டன்சி மாதிரி சில பேர் இருப்பாங்க ஆனா இந்த டெக்ஸிலா அமெரிக்கன் யூனிவர்சிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் அதனுடைய டைரக்டர் அட்மிஷன்ஸ் மிஸ்டர் சிவா அவரே நேரடியாக இங்கே வந்திருக்காரு ஸோ அந்த யூனிவர்சிட்டியை பற்றி சிறப்பு அம்சங்களை அவர் மூலமாகவே தெரிஞ்சுக்கும் வணக்கங்க மிஸ்டர் சிவா வணக்கம் சார் ரொம்ப ரொம்ப தேர்ச்சியான ப்ரொஃபஸர்களை வச்சு ரொம்ப ரொம்ப திறமையான எத்தனையோ டாக்டர்கள் உருவாக்கி இன்றைக்கி இந்தியா பூரா அவங்கெல்லாம் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அது எனக்கு நல்லா தெரியும் இருந்தாலும் நம்ம இந்த டெக்ஸிலா அமெரிக்கன் யூனிவர்சிட்டி எல்லாரையும் ரீச் ஆகணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய அபிப்பிராயம் அதனால் அந்த யூனிவர்சிட்டி பற்றி உங்கள் வாயாலே நீங்கள் சொல்லுங்கள் டெக்ஸிலா அமெரிக்கன் யூனிவர்சிட்டி இந்த நேமே பார்த்தீங்கன்னா உலகத்துலேயே ஓல்டஸ்ட் யூனிவர்சிட்டின்னு சொல்லப்படுற நலந்தா தக்ஷசீலா இது ரெண்டுமே வந்து இந்தியாவில் தான் இருந்துச்சு அந்த தக்ஷசீலா யூனிவர்சிட்டியோட பேரை தான் வந்துட்டு இங்கிலீஷில் வந்து டெக்ஸிலா அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்கோம் எங்களோட யூனிவர்சிட்டி கயானா சவுத் அமெரிக்காவில் இருக்கிறனால டெக்ஸிலா அமெரிக்கன் யூனிவர்சிட்டின்னு பேர் வச்சுருக்கோம் இதனோட ஃபவுண்டர் அண்ட் சேர்மேன் மிஸ்டர் சஜு பாஸ்கர் அவர் ஒரு இந்தியர் தமிழர் அப்படிங்கிறதுல அதில் ஒர்க் பண்ணுற ஸ்டாஃப் ஆன எங்களுக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் பெருமைக்குரிய விஷயம் நம்ம யூனிவர்சிட்டியில் சேர்றதுக்கு எலிஜிபிலிட்டி தகுதிகள் என்னென்னு கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா வெரி சிம்பிள் சார் இப்போ எங்கள் அட்மிஷன் ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப சிம்பிள் நீங்கள் வந்து எங்களை கான்டாக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்து நான் உங்களுக்கு டெலிஃபோனிக்கில் ஒரு சிம்பிள் பேசிக் அசஸ்மெண்ட் பண்ணுவோம் இந்த அசஸ்மெண்ட் படி வந்து நீங்கள் சூட்டபிள் கேண்டிடேட்டாக இருந்தீங்கன்னா அப்படின்னா உங்களை வந்து ஃபேஸ் டு ஃபேஸில் ஒன் ஆன் ஒன் டைரக்ட் கவுன்சிலிங்க்கு கால் பண்ணுவோம் இந்த கவுன்சிலிங் எங்கே நடக்கும் அப்படின்னா வந்து இப்போ நாங்கள் இருக்கிற கோயம்புத்தூர் ஹெட் ஆஃபீஸ்லேயோ இல்லை பெங்களூரில் இருக்கிற எங்களோட பிரான்ச் ஆஃபீஸ்லேயோ நடக்கும் இந்த கவுன்சிலிங் செஷனில் வந்து எங்களோட அட்மிஷன் டீம் வந்து உங்களோட ஓவரால் கரியர் ஆஸ்பிரேஷன் இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஓவரால் ப்ரொஃபைல் எஜுகேஷன் ப்ரொஃபைல் இதெல்லாம் பார்த்து வந்து தேர் வில் சஜஸ்ட் விச் ட்ராக் யூ ஷுட் ஆஃப் ஃபார் ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த யூனிவர்சிட்டி எங்கே எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சு டெக்ஸில் அமெரிக்க யூனிவர்சிட்டி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வருடம் கயானா சவுத் அமெரிக்காவில் வந்து முதல்ல ஆரம்பித்தோம் எட்டு வருடங்களாக வந்து கயானாவில் வந்து ஆப்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் சதர்ன் ஆப்ரிக்கா ரீஜனில் ஜாம்பியா அப்படிங்கிற கண்ட்ரியில் டெக்ஸில் அமெரிக்க யூனிவர்சிட்டி வந்து நியூ கேம்பஸ் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் மிடில் ஈஸ்டில் யூஏஇயில் ஃபுஜேரா அப்படிங்கிற எமிரேட்லேயும் பிரான்ச் கேம்பஸ் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஃபுஜேரா வந்து துபாயிலேருந்து ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ட்ராவல் டைமில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எமிரேட் இந்த யூனிவர்சிட்டி பெருமைக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக வேறு ஏதாவது சில காரணங்கள் இருக்கும் அதை சொல்லுங்களேன் டெக்ஸிலா அமெரிக்கன் யூனிவர்சிட்டி சவுத் அமெரிக்கா கயானாவில் இருக்கிற நம்பர் ஒன் பிரைவேட் யூனிவர்சிட்டி வி ஆல்சோ டேக் ப்ரைட் இன் லேர்னிங் தட் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் டெக்ஸிலா அமெரிக்கன் யூனிவர்சிட்டி ஹேவ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி கிளியர்ட் தி ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட் கண்டக்டட் பை தி இண்டியன் மெடிக்கல் கவுன்சில் அண்ட் ப்ரூவ்ட் தி கோர்சஸ் ஆஃபர்ட் பை த மர் ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் டெக்ஸிலா அமெரிக்கன் யூனிவர்சிட்டியில் ஒர்க் பண்ணுற ப்ரொஃபஸர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன டாப் யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து குவாலிஃபை ஆகி யூஎஸ் யூகே இந்த மாதிரி வேரியஸ் கண்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ள ஃபேக்கல்ட்டிஸ் தான் வந்துட்டு ப்ரொஃபஸர்ஸாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க and an excellent doctor who can basically thrive anywhere around the world. 
This curriculum is actually based on and licensed from an American university, Ponce. And you shall have the benefit of not only having advanced clinical skills, but also a solid foundation to make sure that the patients are managed properly. And not only that, also compassionately, because we believe in the complete physician. Now, the faculty experience and teaching style of Dean Keating is a flipped classroom method and SDL sessions. So, flipped classroom method of Dean Keating is that I have prepared the class to prepare the third class. I have to test the third class. So, 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 I have to test the third class are very well equipped. We have the cadavers and different models to make learning more visual and fun. Right now, I am in sports lounge. I have a lot of fun in college. Right from academic input, lab sessions, guidance, you get right support here. If you look at the labs and the classrooms, you can do the help of the teachers. Students and general population are all talking about it. Texel is one of the best medical colleges in the Caribbean which focuses mainly on hands-on training and clinical skills. Texel American University has many recognitions. One in the top is National Accreditation Council of Guyana. We are also listed in Medical Council of Guyana. Uh, following that, listed also in Medical Council of India, Medical Council of Bhutan and Medical Council of Nepal. Also, we have uh, other association and affiliations such as IMED, also International Association of Universities, UNESCO. We also have affiliation with CANQUIT. For the United States affiliation, we are already listed in ECFMG. Sir, the water is not the water. How do you think about the water? No, no. The water is the water. If you go to the doctor, you will be the doctor. இதிலியும் கடல் கடந்து வெளினாட்டுக்கு போய் படிக்கிறது என்னா? எனக்கு இவ்வளவு மலைப்பாருக்கும் போது ஒரு சராசரி குடிமாவனுக்கு எவ்வளவு மலைப்பாருக்கும் இதுக்கு நீங்கள் என்ன பதில் வைச்சிருக்கிறீர்கள் இந்தியால் வந்து பார்த்தீங்கள் என்னா தனியார் மருத்துவ கல்லூரிகள் அதனோட மேனேஜ்மெண்ட் கோட் ஆஃப் ஃபீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருடத்துக்கு குறைந்தபட்சம் பத்து லட்சத்துலேருந்து இருபது லட்சம் வரைக்கும் கவர்மெண்ட்டே அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதன் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஃபீஸ் வந்து மினிமம் வந்து ஒரு கோடி வரைக்கும் ஆகுது ஆனால் டெக்ஸில் அமெரிக்கன் யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு வருஷத்துக்கு ஃபீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறரை லட்சம் ரூபாய் தான் வருது இப்போ நம்ம டெக்ஸில் அமெரிக்கன் யூனிவர்சிட்டியில் வந்து எம்பிபிஎஸ் ப்ரோக்ராம்ங்கிறது ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இயர் ப்ரோக்ராம் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து நமக்கு த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் ட்ராக்ஸாக கொடுக்குறோம் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு டிஃப்ரெண்ட் ட்ராக்ஸ் இந்தியன் ட்ராக் யூஎஸ் ட்ராக் யூஎஸ் பிஜி ட்ராக் அப்படின்னு மூணு ட்ராக்கை கொடுக்குறோம் இப்போ மூணு ட்ராக்ஸ்க்குமே வந்து ஃபஸ்ட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து காமன் தான் இந்த ஃபஸ்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸில் வந்து ப்ரீ மெடிக்கல்ஸ் அண்ட் ப்ரீ கிளினிக்கல்ஸ் நடக்கும் இதுக்கப்புறம் வந்து இந்தியா ட்ராக்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ராக் யாருக்குன்னா வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து திருப்பி வந்து இங்கே டாக்டர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக சொல்லுது ஸோ அவங்களுக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து கிளினிக்கல் ரொட்டேஷன் வந்து எங்கே நடக்கும் அப்படின்னா சவுத் அமெரிக்காவிலே தான் நடக்கும் பட் பேரலாக வந்து அதே டைமில் வந்து எஃப்எம்ஜி அதாவது எம்சி ஸ்க்ரீன் டெஸ்ட்க்கு வந்து உங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுப்போம் வென் யூ கோ பேக் டு இண்டியா நீங்கள் வந்து எம்சி ஸ்க்ரீன் டெஸ்ட் எழுதுனதுக்கப்புறமா வந்து ஒன் இயர் இன்டர்ன்ஷிப் இண்டியன் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லேயே பண்ணுவீங்க இப்போ நம்ம டெக்ஸில் அமெரிக்கன் யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் எம்சி ஸ்க்ரீன் டெஸ்ட்டில் நைன்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் சக்ஸஸ் ரேட் இருக்குது நிறைய பேருக்கு இப்படி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்க தெரியாது ஸோ இங்கே வந்து அவங்களுக்குலாம் இங்கே வந்து படிக்கிறதுக்கு எஸ்பெஷலி நம்ம உள்ள மெடிசன் கிடைக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டம் இப்போ உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ இங்கே வந்து படிக்கிறது ஒரு நல்ல ஆப்ஷனு படித்து முடிச்சது போகிறதும் சேஃபாக ஒரு ட்ராக்குன்னு சொல்லலாம் பின்ன ஃபீஸும் கம்பேர் பண்ண சமயத்து இவ்வளோ மச் மோர் பெட்டர் மோட் ஆஃப் எஜுகேஷன் எல்லாம் நல்ல எக்ஸலன்ட் அதாவது டாப் சேம் யூஎஸில் எந்தக்கியான அது என்ன சேம் என்ன வச்சா போன்சேன்னு பண்ண இது யூஎஸ் யூனிவர்சிட்டி ஆகிட்ட என்ன டை அப் ஏதுள்ள யூனிவர்சிட்டியான இது ஐ கேஸ் ஓன்லி கரீபியன் யூனிவர்சிட்டி இங்கே டை அப் ஆகிட்டுள்ளது அப்போ சேம் சேம் அவரை சேம் குவாலிட்டி எஜுகேஷனான நமக்கு இப்படி அவர் டெலிவர் ஆகிறது நம்ம இந்தியாவிலும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மெடிசனுக்கான ஃபீஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் மற்ற யூனிவர்சிட்டிஸ் யூஎஸில் இருக்கிற யூனிவர்சிட்டிஸ் கம்பேர் பண்ணும் போதும் சரி இங்கே கம்பேர் பண்ணும் போது இங்கே இருக்கிற ஃபீஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு அஃபோர்டபிள் ஃபீஸாக இருந்துச்சு அதனால தான் நான் வந்து இந்த இந்த யூனிவர்சிட்டியை வந்து நான் வந்து சூஸ் பண்ணேன் இப்போ நம்ம செகண்ட் ட்ராக் வந்து யூஎஸ் ட்ராக் இந்த ட்ராக் வந்து யாருக்கு சூட்டபிள் அப்படின்னா இந்தியாவிலேருந்து யூஎஸ்க்கு போய் அங்கே டாக்டர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு டார்கெட் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக உள்ளது இந்த ட்ராக்கில் வந்து த்ரூ அவுட் த ப்ரோக்ராம் வி ஆஃபர் ட்ரைனிங் ஃபார் யூஎஸ் எம்எல்ஏ எக்ஸாம் யூஎஸ் எம்எல்ஏ அதாவது யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் மெடிக்கல் லைசன்சிங் எக்ஸாம் இந்
அதனால இந்த ட்ராக் செலக்ட் பண்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவங்களோட கிளினிக்கல் ரிட்டர்ஷன்ஸ் இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஏ தான் பண்ணுவாங்க யுஎஸ்எம்எல்ஏ எக்ஸாம் வந்து அவ்வளோ ஈஸியான எக்ஸாம் கிடையாது அன்லெஸ் அண்ட் அண்டில் உங்களுக்கு கிட்ட ஒரு பிளான் ஒரு கைடன்ஸ் ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் இல்லைன்னா அவங்களால பண்ண முடியாது ஸோ உங்களை யாராவது வந்து இப்போ யுஎஸ்எம்எல்ஏ எக்ஸாம் பண்ணணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் அப்ளை பண்ணுற யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு சர்டிஃபைடான ஒரு ஏன்னா ப்ரிப்பரேஷன் அதே மாதிரி ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ் இருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஓகே சொல்லுங்கள் ஐ ஸ்ட்ராங்லி ரெக்கமெண்ட் யூ டு ஏன்னா செலக்ட் எக்ஸில் ஃபார் யூ யுஎஸ்எம்எல்ஏ கோச்சிங் சென்டர்ஸ் அதுக்கப்புறமா யூஎஸ்ல ரெசிடென்சி அதாவது பிஜி பண்றப்போ இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இயர்லி 30 டு 40 lakhs ஸ்டைபண்டாவே கிடைக்கும் இப்போ நான் யுஎஸ்எம்எல்இ ஸ்டெப் 1 நான் முடிச்சிருக்கேன் நல்ல ஸ்கோர்ஸ் வந்திருக்கு சோ நாங்க வந்து இப்போ சேம் வே ஐ எக்ஸ்பெக்டிங் டு டு யுஎஸ்எம்எல்இ ஸ்டெப் 2 ஆல்சோ முடிச்சிட்டு எனக்கு யுஎஸ் போணும்ங்கிறது தான் பிளான் இப்போ இந்த 3rd ட்ராக் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து யுஎஸ் பிஜி ட்ராக் இந்த ட்ராக் வந்து வெரி சிமிலர் டு தி யுஎஸ் ட்ராக் ஒரே டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா இதுல வந்து உங்க கிளினிக்கல் ரொட்டேஷன் வந்து சவுத் அமெரிக்காலயே பண்ணுவீங்க அதனால வந்து இந்த புரோகிராம் வந்து மோர் அஃபோர்டபிள் ஆல்மோஸ்ட் ஆஃப் தி காஸ்ட் இப்போ யூஎஸில் போய் டாக்டர் ஆகணும் யூஎஸில் போய் பிஜி பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இட் இஸ் அ மோர் அஃபோர்டபிள் ஆப்ஷன் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு ட்ராக் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா காலேஜ் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் கூட வேறு ட்ராக் செலக்ட் பண்ணி இருந்தால் பெட்டராக இருக்குமோ அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா யூ கேன் சுவிட்ச் த ட்ராக் அந்த ஆப்ஷன் கூட உங்களுக்கு நாங்கள் கொடுக்குறோம் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது பர்சன்டேஜ் ஃபீஸ்லேயே வந்துட்டு டெக்ஸில் அமெரிக்க யூனிவர்சிட்டியில் வந்து உலக தரத்துக்கு ஈக்குவலான மெடிக்கல் எஜுகேஷன் வந்து கிடைக்கிது இப்போ இந்தியாவில் பல மாநிலம் இருக்குது ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் ஒரு தாய்மொழி இருக்குது தாய்மொழி இல்லாமல் ஜனங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்ச பொதுவான ஒரே மொழி இங்கிலீஷ் தான் இப்போ வெளிநாடுகளுக்கு போனோம்னா அந்தந்த நாடுகளில் அவங்கவுங்க மொழின்னு ஒன்று இருக்கும் அதை முதல்ல கற்றுக்கிட்டா தான் அப்புறம் படிக்க முடியும்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இருக்கும்போது கயானாலேயும் ஏதாவது ஒரு மொழி இருக்கும் இவன் எப்போ அந்த மொழியை கற்றுக்கிறது அதுக்கப்புறம் எப்போ எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறது நிச்சயமாக நீங்கள் சொல்ல டிஃபிகல்ட்டிஸ் எல்லாம் இருக்குங்க சார் ஆனால் அது வேறு சில கண்ட்ரீஸில் சைனா பொறுத்த அளவுக்கு இல்லை ஏன்னா அதனோட நேஷ்னல் லாங்குவேஜே இங்கிலீஷ் தான் அதனால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அடிஷ்னலாக எந்த லாங்குவேஜுமே கற்றுக்க தேவையில்லை இங்கிலீஷே போதும் அவங்க மீடியம் ஆஃப் எஜுகேஷன் மட்டும் இல்லாமல் ஷாப்பிங் போகிறாங்க அவுட்டிங் போகிறாங்கனாலும் கூட அவங்களால வந்துட்டு பொதுமக்கள் கூட வந்து இங்கிலீஷ்லேயே கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் people in guyana they speak in english nariya pe nariya opinions kudutanga china ponga illa philippines ponga russia ponga andha mari nariya kudutanga and anga la ponuna vandu there is a drawback of a different language ana inga vandu caribbean la vandu there option irukku nu therinjum bodhu nama vandu adhu english speaking country um kuda guyana la vera urukku varumbodhu vera language pesu vera culture adha seidha but inga english therinja adha okay idhu vandu oru periya advantage kuda students vandu last 2 years vandittu அவங்களோட கிளினிக்கல் ரொட்டேஷன்ஸ் வந்துட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் பண்ணுவாங்க அப்போ அவங்க லோக்கலில் இருக்கிற அந்த பேஷண்ட்ஸ் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம் பேஷண்ட்ஸோட பெயின் என்ன அவங்களோட சேலஞ்சஸ் என்ன அப்படிங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் அதுவே வந்து நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் சிவா நீங்கள் இங்கிருந்து வெளிநாட்டுக்கு போனவங்க இங்கே வர்ற வியாதி ஒரு மாதிரி இருக்கும் அங்கே இருக்கிற வியாதி வேறு மாதிரி இருக்கும் அதனால் கயானால் ஒருத்தன் டாக்டர் படி படிச்சுட்டு அங்கே இருக்கிற மருந்து மாத்திரையில் போய் தெரிஞ்சுட்டு இங்கே இந்தியாவுக்கு வந்து ஒரு நோயாளி ட்ரீட் பண்ணும்போது அது எந்த அளவுக்கு குணமாகும் அப்படிங்கிற சாத்தியக்கூறுகள் எனக்கு கொஞ்சம் டவுட்டாக இருக்கேன் சைனா ரஷ்யா யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் இங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கிற கிளைமேட் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ அங்கே இருக்கிற ஃபுட் ஹேபிட்டும் அங்கே இருக்கிற டிசீஸ் பேட்டர்ன்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்போ நம்ம மாணவர்கள் வந்து இங்கிருந்து போய் படிக்கும்போது அங்கே இருக்கிற டிசீஸ் பேட்டர்ன் படிச்சுட்டு வந்து இந்தியாவில் வந்து மெடிக்கல் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியாவோட ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட் எழுதும்போது அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருக்குது அதனால தான் அவங்க செப்பரேட்டாக கோச்சிங் எல்லாம் போய் ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட் வந்து அட்டன் பண்ணுறாங்க ஆனால் கயானா வந்து இந்தியா மாதிரியே ட்ராபிக்கல் கிளைமேட் ஸோ அங்கே இருக்கிற டிசீஸும் இந்தியாவோட டிசீஸ் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து மேட்ச் ஆகுது டெக்ஸில் அமெரிக்கன் யூனிவர்சிட்டியில் படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஈஸியாக வந்து மெடிக்கல் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட்டை வந்து கிளியர் பண்ண முடியுது பொதுவாக நம்ம தப்பு பண்ணிடுவோம் ஆனால் நொண்டி சாக் சொல்கிறது நமக்கு கூட பிறந்த வியாதி இப்போ வெளிநாட்டுக்கெல்லாம் ஏதாவது விளையாட்டு போட்டிக்கு போகும்போது இவன் குப்பை அடித்து மண்ணை கவிடுவான் ஆனால் கேட்டால் அந்த ஊர் கிளைமேட் சரி இல்லை பாருங்கள் போனோன்னே எனக்கு அலர்ஜி வந்துடுச்சு இப்படியெல்லாம் சொல்லு
நீங்கள் ரீச் ஆனதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அட்மின் டீம் வந்து ஸ்டூடெண்ட்டை பிக் பண்ணி பிக் பண்ணி அவங்கள ஹாஸ்டலில் ட்ராப் பண்ணுவாங்க ட்ராப் பண்ணிவிட்டு சின்ஸ் த ஸ்டூடெண்ட் ஆர் நியூ டு திஸ் பிளேஸ் அவங்களுக்கு வந்து தே த யூனிவர்சிட்டி வில் ப்ரொவைட் த ஸ்டூடெண்ட் வித் செவன் டேஸ் ஆஃப் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபுட் ஃபார் ஆல் த த்ரீ மீல்ஸ் இமீடியட்டாக அவங்க ஹாஸ்டலில் வந்தோடனே தே வில் ஹேவ் அன் அக்காமடேஷன் அட் த ஹாஸ்டல் அண்ட் த வைஃபை ஆக்சஸ் வந்து இமீடியட்லி கிவன் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க வந்து பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு நாங்கள் சேஃபாக ரீச் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிறது வந்து இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அவங்க சொல்லுவாங்க அண்ட் ஸ்டூடெண்ட் அஃபேர்ஸ் டீம் வந்து டூ ஸ்டூடெண்ட் அஃபேர்ஸ் மேனேஜர் வந்து நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்டை கான்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்க கம்ஃபர்ட் எப்படி இருக்குது அவங்க நல்லா இருக்காங்களா இன்னும் ஏதாவது ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத கேட்டுட்டு ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து கேம்பஸ்க்கு கூட்டிகிட்டு வருவாங்க கேம்பஸ்க்கு கூட்டிகிட்டு வந்து அவங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் அவங்க கம்ப்ளீட் பண்ணணும் ஒன்ஸ் இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அலாங் வித் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் அவங்க வந்து மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் ஃபார்ம் அவங்க ஃபில் பண்ணுவாங்க ஒன்ஸ் அவங்க மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணணும் அவங்க லோக்கல் இன்சூரன்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு கவர் ஆகிடும் ஸோ எனி மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்ஸ் வித் இன் கயனா இங்கே வந்ததுலேருந்து என்ன எக்ஸ்பென்ஸ்னாலும் வந்து தே வில் ஹேவ் த இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் ஹியர் இன் கயனா சின்ஸ் த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் இஸ் ஓவர் ஃபார் தெம் தே வில் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் கெட் த கேம்பஸ் ஆக்சஸ் அண்ட் தென் அவங்க அவங்கள வந்து அவங்களோட ரெஸ்பெக்டிவ் காலேஜுக்கு வந்து நாங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் வில் பி வித் த காலேஜ் டீம் தென் வித் ஹெச்ஓடி ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் தென் த ஃபேக்கல்ட்டிஸ் அண்ட் த ஃபேக்கல்ட்டி அட்வைசஸ் இது இல்லாமல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஏதாவது கிரீ ஏதாவது ஒரு கிரீவியன்ஸோ இல்லாட்டி வந்து ஏதாவது கன்சர்ன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கும் போது ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டும் இஸ் அசைன் டு அ ஸ்டூடெண்ட் கோஆர்டினேட்டர் ஸோ தட் பர்டிகுலர் கோஆர்டினேட்டர் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் தட் ஸ்டூடெண்ட் அவங்களோட என்ன கன்சர்ன்ஸ்னாலும் தே கேன் கோ டு த ஸ்டூடெண்ட் கோஆர்டினேட்டர் அண்ட் தே கேன் டெல் தம் அண்ட் தேர் கன்சர்ன்ஸ் வில் பி டேக்கன் டு த அதர் டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் தட் வில் பி அட்ரெஸ்ட் உங்கள் யூனிவர்சிட்டியில் நாற்பது பர்சன்ட்டுக்கு மேலே இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்க கேட்குறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது எப்படி அவங்கெல்லாம் அங்கே தங்கிறது சாப்பிட்றதுக்கெல்லாம் அவங்களே ஏதாவது ஏற்பாடு பண்ணிக்கணுமா இல்லை நீங்கள் ஏதாவது ஏற்பாடு பண்ணுறீங்களா இப்போது எங்களோட யூனிவர்சிட்டியில் கிட்டத்தட்ட நாற்பது கண்ட்ரிக்கு மேலே இருந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அவங்க தங்கறதுக்கு வந்துட்டு பாய்ஸுக்கு செப்பரேட் ஹாஸ்டல் கேர்ள்ஸுக்கு செப்பரேட் ஹாஸ்டல் அது இல்லாமல் ஹாஸ்டலோட வார்டன் எல்லாருமே வந்துட்டு ஹாஸ்டல் அக்காமடேஷன் பற்றி சொன்னேன்னா ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் அது ரொம்ப சேஃப் பிகாஸ் எங்களுக்கு ஒன்றுக்கு பதிலாக ரெண்டு வார்டன்ஸ் இருக்கும் ப்ளஸ் டே அண்ட் நைட் வந்து செக்யூரிட்டி கார்ட்ஸ் வேறு இருக்கும் ப்ளஸ் இன்னொரு ஒரு அடிஷ்னலாக இருந்ததுன்னா ஒவ்வொரு வீடும் வந்து இட்ஸ் லைக் அப்பார்ட்மெண்ட் லைக் ஒரு ரூம் வந்து இட்ஸ் வெரி ஸ்பேஷியஸ் வி ஹாவ் லைக் அ காமன் லிவிங் ரூம் அண்ட் கிச்சன் ப்ளேஸ் அண்ட் ஆல் த ஸ்டாப் ப்ளஸ் வி ஹாவ் டூ ரூம்ஸ் இன் ஒன் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் தான் எல்லாமே நல்லா தான் இருக்கு பிகாஸ் இங்கே வந்துட்டு டெக்ஸ்டைலில் பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கறதுக்கு லைக் வெளிநாட்டில் வந்து படிக்கிறோன்னு சொன்னால் கூட இங்கே வந்து ஒரு செகண்ட் ஹோம் மாதிரி இருக்கு தமிழ்நாட்டிலேருந்தே நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க ஸோ ஹோம் டவுன் மிஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்காது எல்லாருமே நம்மளுக்கு என்ன ஏதாவது நம்மளுக்கு வேணும்னாலோ இல்லை லேட் நைட் ஏதாவது வேணும்னாலோ நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு நிறையா பேர் இருக்காங்க நல்லா செக்யூரிட்டி கார்ட்ஸ் இருக்காங்க ஏதாவது டக்குன்னு நம்மளுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் வேணும்னாலோ வேற எதுவும் ஏதாவது கைடன்ஸ் வேணும்னா வார்டன் இருக்காங்க ஸோ அந்த நம்மளுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது ஓகேங்க நம்ம யூனிவர்சிட்டிக்கு வர்றது போகிறது தங்கிறதுக்கான ஏற்பாடுகள் இதை பற்றி எல்லாம் தெளிவுபடுத்திட்டீங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அதாவது நம்ம சித்தர்கள் எல்லாம் உணவே மருந்து மருந்தே உணவுன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இந்தியாவில் ஒவ்வொரு ஊருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி உணவு வகையெல்லாம் இருக்குது அதுலேயும் தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு உணவும் இருக்குது அதுலேயும் விசேஷமான உணவு முறையில் எனக்கு பிடித்தது முருங்கா இப்படி அவங்கவுங்களுக்கு விருப்பமானதாக இல்லாட்டி கூட ஒட்டுமொத்த இந்தியர்களுக்குன்னு ஒரு இந்தி உணவுன்னு ஒரு பட்டியல் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா அப்படியே தான் இருந்தால் சொல்லுங்களேன் யூனிவர்சிட்டி கேன்டீனில் இந்தியன் குக் இருக்கிறதுனால எல்லா விதமான இந்தியன் ஃபுட்டும் அவைலபிள் இந்தியன் ஃபுட் கிடைக்கும் பிகாஸ் இங்கே மோஸ்ட்டாக நீங்கள் பார்க்குற போது பாதி பேர் கைனீஸாக இருப்பாங்க பல சில பேர் வந்து பார்க்குறதுக்கு இந்தியன்ஸாகவும் இருப்பாங்க ஸோ வெரைட்டி ஃபுட் வெரைட்டிஸ் நிறையா இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ இப்போது தமிழ் ஃபுட்னு பார்த்தீங்கன்னா இவ் அதுக்குன்னு ஒரு பர்சன் இங்கே இருக்கிறாங்க பிகாஸ் வி மோரல
നമ്മുടെ മലയാളി ഫുഡ് ഒരു മലയാളി ചേട്ടൻ ഇവിടെ കുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല മലബാർ ബിരിയാണി നല്ല നല്ല ഫുഡ്സ് ഇവിടെ കിട്ടും നമ്മൾ വന്ന് ഊരെ വിട്ട് നിറയെ ദൂരമാണ് വന്നിരിക്കും നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് കിടക്കാതെ വേറെ വേറെ ഫുഡ്സ് തന്നെ കിടക്കും ഇവങ്ങ ഫുഡ്സ് തന്നെ സാപ്പണം എന്ന് നമ്മൾ ഭയപ്പെട വേണ്ട അത് മറ്റുമില്ലാമ മുസ്ലിം സ്റ്റുഡൻസ്ക്ക് ഹലാൽ ഫുഡും അവൈലബിൾ ഗുഡ് So far, I'm liking my experience here. It is a fun and knowledgeable experience for me and all the students here. I chose Taxila. You can live better here. I prefer Taxila. Good qualified medicine particular, no? Taxila. I strongly recommend Taxila for all future doctors. I want to know how to do Taxila American University. I want to know how to do this thing. I want to know how to do this thing. நமக்கு தகுதி இருக்கோ இல்லையோ நம்ம இந்த யூனிவர்சிட்டியில் சேர்ந்து ஒரு எம்பிபிஎஸ் டாக்டராக படிக்காமல் போயிட்டுமே அப்படிங்கிறது அது பரவாயில்ல அடுத்த தலைமுறைக்கு இவ்வளோ நல்ல விஷயங்களை கொண்டு போய் சேர்த்துறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது இல்லையா அது வரைக்கும் சந்தோஷமான மனநிறைவு நம்ம நாட்டில் ஒரு பெரிய குறைபாடு உண்டு அதாவது கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் வேலை பார்க்குற டாக்டர்ஸு அவங்க குழந்தைக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்த மாட்டாங்க அதே மாதிரி கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் வேலை பார்க்குற வாத்தியார்கள் அவங்க குழந்தைகளை கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் சேர்த்த மாட்டாங்க ஆனால் நம்ம ப்ரொஃபஸர் பச்சை தமிழர் அவருடைய பெயர் டாக்டர் அருள்சாமி ஆனந்த் நேபாள் துபாய் பிலிப்பைன்ஸ் இப்படி பலதரப்பட்ட நாடுகளில் வேலை பார்த்துருந்தா கூட இப்போ ஒரு வைஸ் சான்சலராக வேலை பார்த்துட்டுருக்குற நம்ம டெக்ஸ்லா அமெரிக்கன் யூனிவர்சிட்டி இங்கே தான் அவர் பொண்ணை டாக்டருக்கு படிக்க வச்சுட்ருக்காரு டெக்ஸ்லா அமெரிக்கன் யூனிவர்சிட்டியில் துணை வேந்தராக பண்ணி கொடுக்கின்றேன் இங்கே ஒரு நல்ல ஒரு அகடமிக் என்வரான்மெண்ட் இருக்கு சொல்ல போனால் என்னுடைய டாக்டருமே இங்கே தான் நான் படிக்க வச்சுருக்கேன் இங்கே படிச்சுட்டு யூஎஸ் போகணும்னு சொன்னாக்கா யூஎஸ் எம்எல்ஏ என்ற ஒரு பரீட்சை எழுதணும் நீங்கள் அதுக்கு வேணுங்கிற பயிற்சியெல்லாம் நம்ம கொடுக்குறோம் இங்கே அது எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணுவீங்க சொன்னாக்கா யூஎஸ் போயிட்டு அது யுனைடெட் ஸ்டேட் ஆஃப் அமெரிக்கா போயிட்டு நீங்கள் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் படிக்கலாம் இல்லை இந்தியாவுக்கு போகணும்னு சொன்னாலும் இந்தியாவுக்கு போயிட்டு எஃப்எம்ஜி எக்ஸாம் எழுதிட்டு நீங்கள் மெடிக்கல் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி அங்கேயும் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம் இன்னும் விவரமான விவரம் வேணும்னு சொன்னாக்கா எங்களுடைய ஆஃபீஸை கான்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா அவங்க எல்லா வரையும் உங்களுக்கு செய்வாங்க நன்றி வணக்கம் தான் வேலை பார்க்குற இடத்துலேயே தம் பொண்ணை சேர்த்து படிக்க வைக்கிறாருனா எவ்வளோ ஒரு நம்பிக்கையும் தரமும் இந்த யூனிவர்சிட்டியில் இருக்குதுங்கிறது நமக்கு தெளிவாக புரியும் ஸோ நம்ம டெக்ஸிலா அமெரிக்கன் யூனிவர்சிட்டியில் இப்போ படிச்சுட்டு இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பின்னால் பெரிய டாக்டராக வர்றதுக்கும் அதே மாதிரி இனிமேல் சேர்ந்து படிக்க போகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் பெரிய லெவலில் வர்றதுக்கும் என்னுடைய மனமான நல்வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஆல் தி